Сергей Николаевич Сергеев – Ценский, крупнейший советский писатель. Он родился в 1875 году в селе Бабина Тамбовского уезда. Сейчас это село Преображения Рассказовского района. Его фамилия – Сергеев. Свой псевдоним Ценский взял от названия реки Цны, с которой связано детство и юность. В честь писателя названа одна из улиц в Тамбове, а в селе Коптево открыт литературно-мемориальный музей. Он рано уехал из Тамбова, но до конца дней считал себя тамбовчанином. К столетию со дня рождения писателя на берегу реки Цны областного центра поставили памятник, а в селе Коптево открыли литературно-мемориальный музей. Если от нас он уехал в шестилетнем возрасте, с Тамбова уехал в 16-летнем возрасте, то есть у нас мало подлинных вещей может быть. То есть это в основном все, что нам было передано Алуштинским литературным мемориальным музеем. В школьном музее три комнаты посвящены Сергееву Ценскому. Несколько из них содержат подлинные вещи. В данной комнате мы постарались воссоздать кабинет Сергея Николаевича Сергея Уценского и, конечно, элементы гостиной семьи Ценских. Из подлинных вещей вы здесь можете видеть письменный стол. Данный письменный стол, он привезен с Москвы, это с московской квартиры Сергея Николаевича. Оттуда же была привезена и мебель писателя. Она создает уют, комфорт и погружает во времена раздумий и творчества. Здесь и настольная книга «Тихий дом» 1945 года выпуска и экземпляры литературной газеты «Нева». Если вы их внимательно посмотрите, то можете увидеть, что и сейчас, и в то время было очень много рекламы, как и в наших современных газетах. Другая комната знакомит посетителей с семьей Сергеевых Ценских и показывает архивные документы. Под стеклом свидетельство о рождении писателя, его переписка с Горьким и Репиным. Последний повлиял на творчество поэта. И стены комнаты украшают не только личные фотографии, но и редкие этюдные зарисовки Сергея Николаевича. Рисунков было очень много, но когда... В период Великой Отечественной войны в 1941 году Сергей Николаевич находился в эвакуации в Алмате, поэтому большая часть рисунков погибла, они просто утрачены. У нас сохранились вот эти копии. Еще одна комната посвящена Христине Михайловне, жене писателя. Она любила музыку и владела несколькими музыкальными инструментами. Поэтому они стали главными экспонатами данной части музея. Одним из последних приобретений в духе того времени стала физгармония, или, как ее называют, малый орган. Молодой человек купил дом. В этом доме был вот этот инструмент. Инструмент был в очень плохом состоянии. Вот. Поэтому, когда я позвонил, он сразу согласился, то есть ему нужно было от него избавиться, его куда-то нужно было деть, он занимал место. Поехали в Маршанск, привезли, после этого занялись реставрацией. Ну, внешний вид мы более-менее ей придали, ну, а звучание, конечно, это уже должны делать специалисты, этого мы сделать не смогли. Как оказалось, физгармония 1907 года работает по типу меховых инструментов, как баян. Есть две основные педали, которые качают меха. Вот, то есть попеременно нажимая эти педали и нажимая клавиши, оно издает звук. Жизнь писателя была насыщенной и интересной. Он прожил много лет и, что удивительно, точно знал, когда и во сколько наступит конец. Он очень точно предсказал дату своей смерти. Он сказал, что я умру 3 декабря где-то около 8 часов вечера. И ошибся он всего лишь на 5 минут. Писатель владел мастерством портретной характеристики. В его произведениях живет природа, одушевлен и мир вещей. Сергей Евценский заметил, из меня получился художник-красочник, пейзажист, в чем и заключается мое своеобразие. Окунуться в атмосферу жизни и творчества Сергея Николаевича можно будет 6 июля, посетив литературно-музыкальный фестиваль в селе Коптево. Елена Хромова, Александр Поздняков, Ольга Кириллова, Область новостей.